আমাদের জনতার মেয়র বাংলাদেশের মানুষের মন যিনি জয় করেছেন আমাদের সকলের প্রিয় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ঈশাক হোসেন ঈশাক হোসেন ভাই আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি একজন তরুণ রাজনীতিবিদ এবং আপনি মেয়র ছিলেন আপনার বাবা মেয়র ছিল আপনার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিল আপনি তার সন্তান আজকে বাংলাদেশের যে জন্য যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই জায়গাটি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এখন পাচ্ছে না না পাচ্ছে তার ভোটের অধিকার না পাচ্ছে গণতন্ত্র না পাচ্ছে তার অধিকার আজকে আমরা অগণিত গুণ খুব বিভিন্ন বিষয় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা কয়েকদিন যাব দেখতে পাচ্ছি যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে এই দুর্নীতি রোধটা আসলে কিভাবে করা যায় আরেকটি বিষয় হলো যে পাপিয়া সম্রাট সাপ্রিন সাহেদ এই যে যারা সৃষ্টি হয়েছে এই সৃষ্টির জন্মদাতা কিটা এতে পিতাকে তাদেরকে কেন গ্রেফতারের আওতায় আনা হচ্ছে না আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামিন আমাদের সবকিছু গোড়াতে গলজ হলো আমাদের দেশে গণতন্ত্র নাই আজকে যদি দেশে গণতন্ত্র থাকতো একটা নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকতো এবং শুধু তাই নয় আপনার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও যদি থাকতো আপনারা জানেন যে এই এই সরকার বর্তমান সরকার শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচন নয় পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সমস্ত নির্বাচন কিন্তু তারা ধ্বংস করে ফেলেছে আর আপনি যে নামগুলা বলেন পাপিয়া সম্রাট সাবরিনা সাহেদ দুটি প্রতিষ্ঠান জেকেজি এবং রিজেন হসপিটাল মানে এটা তো টিপ অফ দা আইস বার্ড আমরা খালি একজন দুজনকে শনাক্ত করতে পেরেছি বা তাদেরকে এখন সরকার বাধ্য হয়ে গ্রেফতার করছে তাও আপনি দেখেন জিনিসটা কিন্তু কয়দিন লাগলো গ্রেফতার হতে কিন্তু প্রায় আপনার কয়েকদিন পরে গিয়ে মিডিয়ার চাপ এবং নানা মহলের চাপে পরে কিন্তু গ্রেফতার করলো তারপরেও তাদেরকে ধরা যাচ্ছিল না এই আপনি যখন ক্যাসিনো কাণ্ডেও দেখবেন একই রকম কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল প্রথমে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না এবং নানা ধরনের নাটক সবাই জানে তাদের অবস্থান কোথায় কিন্তু ধরা যাচ্ছিল না তার মানে আপনি যেটা বলছিলেন জেলের পিছে কারা রয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী যারা আছেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তাদের কেউ কেউ অবশ্যই জড়িত রয়েছেন এটা তো বলা বাহুল্য আমি খালি বলতে চাই যে এখন দেশে গণতন্ত্র ফিরা আনতে হবে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যদি যখন জনপ্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন শুধুমাত্র তখনই কিন্তু আপনি সার্বিকভাবে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বলেন বা ডেভেলপমেন্ট বলেন বা আমার আমার এখানে যারা মেয়র প্রার্থীরা রয়েছে এখন আমি সিটির দিকে যেতে চাই আপনি জানেন যে সবগুলো সিটি বেহাল দশা এবং সেখানে কিন্তু আপনার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় ভাবে যে একটা মন্ত্রণালয় রয়েছে এল জি আর ডি মন্ত্রীর সাথে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে অনির্বাচিত মেয়ররা যারা দায়িত্বে আছেন তাদের একটা সমন্বয়হীনতা এবং পাওয়ার স্ট্রাগেল চলে যার কারণে সাফারার হয় আলটিমেটলি জনগণ আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উনি যদি এখন সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতেন অথবা আমাদের দেশটা জনাব তারেক রহমান থাক যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমি মনে করি আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি পরিস্থিতিটা আরো অন্যরকম হতে হতে পারত কারণ আমাদের সেই সেই ধরনের যে ওয়েটফুল সেই ধরনের ভারী ক্রিয়াল সম্পন্ন যে নেতৃত্ব সেটির তো অভাব অবশ্যই রয়েছে এটা আমি এটা অস্বীকার করার উপায় না এটা যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে আমি জনগণের সাথে মিথ্যা বলছি বা প্রতারণা করছি হ্যাঁ যে এই সরকারকে এক ধমক দিয়ে তাদেরকে মানে জনগণের কথা শুনতে বাধ্য করবে সেই নেতৃত্ব অভাব রয়েছে অবশ্যই রয়েছে আমি অন্তত বলতে পারি আমার জায়গা থেকে এবং আমার বিশ্বাস এখানে অন্য যারা সিটির মেয়র রয়েছেন সকলেই একযোগে সেই আন্দোলনে অবশ্যই পার্টিসিপেট করবেন এবং এখানে জনগণকেও আমরা পার্টিসিপেট করাতে সক্ষম হব কারণ এখন না বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে জনগণ আর এটি পারছে না তাহলে তারা তো একটা পরিবর্তন চায় এবং এই পরিবর্তন আনার জন্য যা যা করণীয় একজন দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক হিসাবে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে সকল কিছু করতে আমি রাজি আছি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সেই উনি মুক্তিযুদ্ধ সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মানুষের মানে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এই বয়সে উনি সেবা দান করতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ওনার তো কোন খায়েস নাই যে উনি মন্ত্রী এমপি মিনিস্টার হবে কোনো কিছুই না উনি শুধু জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন শুধু উনি সরকারের ভুল ধরিয়ে দেন সমালোচনা করেন দেখে তাকে বারবার সরকারের রোশান হলে পড়তে হয় ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সাথে যে কাজটি করা হয়েছে এটি অত্যন্ত অপমানজনক কারণ উনি একদম নিঃস্বার্থভাবে কিন্তু জনগণের সেবা করার জন্যই এই কাজটি করেছেন এবং উনি নিজ উদ্যোগে 
বরঞ্চ তাকে বাধা প্রদান করা হয়েছে পদে পদে তারপরে উনি কিন্তু জীবন ঝুঁকি নিয়ে এই কীর্তি উদ্ভাবন করেছেন তো এটি অবশ্যই লজ্জাজনক আমি একটু রাজনৈতিক দিকে চলে যাই আমরা তো শারীরিক করোনা পরিস্থিতি এবং দেশে আজকে কি হচ্ছে সব কিছু নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে এখন আমাদের কিন্তু আহ উত্তরাঞ্চলে এখন বন্যা বন্যা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং গাইবান্ধা সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম লালমনির হাট এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু আজকে পানিবন্দী হয়ে রয়েছে কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যাদেরকে আমরা বন্ধু রাষ্ট্র বলে আসি তারা গজল ডোবা পয়েন্ট থেকে তাদের পানি উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং তিস্তা চুক্তি তারা মানছে না আজকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই এবং এটি যে নাই এবং তার একমাত্র কারণ আমাদের এই বন্ধু যাদেরকে বলি আমাদের যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এই অগণতান্ত্রিক ভোট ডাকাত চোর সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গিয়েছে বলে কিন্তু তারা টিকে যেতে পেরেছে এবং যেহেতু আজকে একটা গণতান্ত্রিক সরকার নাই একটা দুর্বৃত্ত পরায়ণ সরকার রয়েছে তারা তো এই বর্তমান শাসক দল গণতন্ত্র কোনোদিনও বিশ্বাস করে না এবং তারা যে এর আগে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা পাল্টানো হয়েছে তারা গণতন্ত্রই বিশ্বাস করে না তারা শুধুমাত্র তারা একক ক্ষমতায় থাকবে এটি তাদের নীতি এটি তাদের আদর্শ বলে আমি মনে করছি কারণ ইতিহাস তাই বলে আসে তো এখন এখান থেকে মুক্তি পেতে হলে আমি বলবো যে এখানে আমাদের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহরের যারা মেয়র গণ্যর করেছেন এর বাইরেও আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর রয়েছে আমরা এখন যদি সংগঠিত হতে হওয়ার সময় চলে এসেছে মানুষ আমাদের থেকে প্রত্যাশা করে যে স্বাধীনতার ঘোষকের দল যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বারবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই দলের থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি আমরা সব সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলায় যদি সংগঠিত হই এবং একত্রে যদি আমরা আন্দোলনে নামি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারি অবশ্যই আমরা এই ভোট ডাকাত এবং জনসমর্থনহীন সরকারকে আমরা হটাতে পারবো এবং আবারও একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে পারবো এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধার ঘোষকের দলের একজন সদস্য হিসেবে আমি এটি করার জন্য সমস্ত কিছু সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি এটি বলতে চাই আপনারা জানেন যে এখানে বলা হয়েছে যে বর্ডার কিলিং প্রতি মাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বর্ডারে হত্যাযোগ্য চলছে আমাদেরকে ক্ষয়াতি রাষ্ট্র বলে আমাদেরকে ছোট করা হচ্ছে আপনারা এখন কিন্তু জানেন এই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কি যেখানে নেপালের মতো দেশ তারা জনগণের সমর্থন ছিল বিধায় তারা তাদের দখলকৃত জায়গা দখল মুক্ত করেছে এবং নতুন একটি ম্যাপ তারা সর্বসম্মতি ক্রমে তাদের পার্লামেন্টে পাস মানছে আজকে যদি মানচিত্র রাইট আজকে যদি আমাদের এই গণগণের মধ্যে ইউনিটিটা থাকতো একটি যদি নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকতো তাহলে পরে আমাদেরকে কেউ ক্ষয়রাতি বলতে পারতো না আমাদেরকে কেউ ছোট করতে পারতো না বরঞ্চ আমরা একটা এই রিজনের অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ অবশ্যই রূপান্তরিত হতাম যেটা কি বারে বারে গণতন্ত্রকে হত্যাকারী যে শাসক দল রয়েছে তারা যদি এটি না করে থাকতো এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার কাজকে আপনাদের মতো বিজ্ঞ গুণী এবং এক্সপিরিয়েন্স রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনা সভায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য